May ilan sa atin na bata pa lang ay alam na ang gustong katangian sa makakapareha. Kaya tayo nagkakaroon ng ideal man o ideal woman. Ito ang nagiging pamantayan natin sa lahat ng lalaki at babaeng posibleng pumasok sa ating mga puso. Pero minsan, ang pamantayan pang ito ang pumipigil sa atin na makita ang taong tama para sa atin. Inayos ko na. Inayos ko na lahat para alam natin kung sino hindi gumagawa ng trabaho natin. Di ba? O, yung pink kay ate. Sa'yo yan. Tapos kay kuya yung blue. Akin yung purple, di ba? <laughs> o, ayan ha. Ngayong nandito na yung kapatid ninyo, siguro naman, ano, hindi na parang parat, hindi na ano ng bagyo itong apartment ninyo kung ibibisita kami ng tatay nyo. Teka lang. Eh, full scared naman ako nito eh. Hindi eh, pwedeng Saturday na lang akong mag Venus ng banyo? Eh, naku, ate, ate, ate! Oh. Ate, wag! Wag, dapat yung black na pen pen yung gamit mo dyan. Dito yung blue sa... Wait, teka, teka, teka! Bakit po papalitan? Ikaw naman, no? Ay! Oh. Paborito ko rin po yan. <laughs> naku po, no? Sana ganyan din po yung boyfriend ko. Gwapo. Yung romantic. Tapos susulatan din po ko ng ganyan, di ba? <laughs> Asa ka pa! Mm. Joey, anak. Unang taon mo pa lang sa college. Huwag mong kalilimutan na ang focus mo dapat ay ang pag-aaral. Promise po. Hindi ko po papabayaan yung pag-aaral ko. Ikaw naman, o. Oh. Excited lang naman itong anak natin na mahanap na yun para sa kanya. Gusto niya maging kasing swerte ko siya. Oo nga naman, tayo. O kaya ikaw, Joey, ha? Yung makikilala mong yan, dapat. Mapantayan man lang niya ang tatay mo, ha? Talaga? Oo naman. Ako <laughs> na. Totoo kaya yun. Siyempre, katulad ni tatay yung hahanapin ko. Yung gwapo. Di ba? Tapos oh, naka-clean cut. <laughs> o, di ba? Tapos mabango. At saka, siyempre mukhang malinis lagi. Hoy, pangit! Kuya! Kuya! Wala ka ba pa sa dugo? Ay, tanong ligo mo, pangit ka pa rin. Oh, natapos mo na yung project mo, anak. Ma, grabe, lapit na. Ika-graduate na itong pinaka-pogi mong anak. Pinaka-madumi rin. Ito nga pala. Marami pong nagpa-drawing sa akin. Ako, anak, anak, salamat talaga. Naku, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Dito sa mga kapatid mo, kundi dahil sa'yo, alam mo naman, ang hirap ng pagbenta ng insurance, matumal. Tapos yung shop naman ng papa mo eh. Wala naman tayo makakasahan doon, di ba? O siya, tanya ka na muna dyan. Ayusin ko lang yung merienda, ha? Ate Wag! Alam nyo, next girlfriend ko, ganyan kaganda. Kuya, kumain ka na lang. Gutom lang yan. Makikita nyo. Ah, susunod na girlfriend ko. Ganon ka kinis. Ganon ka ganda. Mala prinsesa. Dear love, habang di pa tayo nakikita, dito muna kita susulatan. Alam kong nandyan ka at balang araw makikilala rin kita. Ano kaya ang itsura mo? Sigurado ako gwapo ka, romantic, sweet, gentleman. Sana may sense of humor ka like Adam Sandler. Sana magaling kang magsulat like C.S. Lewis. Sana magaling kang kumanta. Sana artistic ka rin. Tapos sana may kotse ka para marami tayong mapuntahan. Sana family-oriented ka at may good family background. Para boto agad ang pamilya ko sa'yo. Ang hirap-hirap na... Tumayamig ka na! 
Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, mahirap ang buhay doon. Hindi mo kasi alam kung paano kami tratuin. Maliitin doon. Sana inisip mo kami ng mga anak mo bago mo binitawan yun. Hindi yung nagbukas ka na lang ng machine shop. Dear Princesa, di na dapat ako maniwala sa happy ending. Pero alam kong nandyan ka ang babaeng tama para sa akin. Kung mamahalin mo ko, pangako, aalagaan kita. Hindi kita sasaktan. Ituturing kitang parang prinsesa. Joey, andayin mo ko! Teka lang! Dear love, hard to believe na two years na ang lumipas since una akong pumasok sa university. Sobrang hectic ng schedule ko ngayon. Ang dami ng schoolwork. Sunod-sunod pang events ng org. Minsan nakakapagod din. Nasaan ka kaya ngayon? Hi, Joey. Nanonood ka ng game ko later, ha? If you watch, I'll dedicate my shot for you. Ah, no thanks. Marami pa kasi akong aralin, eh. Tsaka projects, kaya. Wala ka pala, pari. Wala ka pala, pari. Wala ka pala, bro. Okay, bye-bye. Teka lang, teka lang. Ikaw talaga, hanggang ngayon, kaya pala wala kang boyfriend. Ano ka ba? Si Joseph na yun, no? Maraming babaeng nagkakandara pa dun. O, eh, no, ngayon. Ayoko nang mayabang, no? Tsaka gano'n na ba siya maligaw? Eh, ano bang gusto mo? Gusto mong puntahan ka sa bahay mo? Gusto ka bang, gusto mo bang kikilanin yung pamilya mo? Papadalan ka ng love letters? Eh, Diyos ko, hindi naman yung uso na ngayon. Yung uso ngayon, text, chat. Yung dating, blind date, yung mga gano'n. Naku, ayoko nun. Basta naniniwala ako, mayroon pang lalaking gano'n. Natitira dyan, nasa tabi-tabi lang. Diyos ko lang. Hindi ka na. Hindi na. Libre mo ako, ha? Alo? Bakit yung libre? Alam, sa totoo lang, gutom ka na ba? Kasi tumitingin ka sa kamay mo, wala ka na mga rin. Nahihilo na ako. Bro, nag-aaral pa lang tayo, naniligaw ka na dyan kay Shire. Nakagraduate ka na. Nakapagtrabaho. Tapos ngayon, youth leader ka na nga ng church natin, wala pa rin may bigay na sagot sa'yo. Bakit di re-regalo pa sa kanya yan? Kasi bro, feeling ko, pag nabase na to, mawawala lahat ng mga alin-langin niya sa'yo. At gusto kong malaman niya na tingin ko siya ang babaeng matagal kong hinahanap. Ang babaeng sinusulatin ko dito sa journal ko. Ito, si Sheila. Sheila, ay, uh, ay bibigay ako sa'yo. Ah, uh, salamat. Hindi mo mabubuksan? Pasensya ka na. Nagmamadali kasi ako eh. Yung mga kikitain pa akong kaibigan. Pero magkikita naman tayo mamaya, di ba? Atend ako na seminar. Sige. Bye. Leadership is all about internal government. That's what separates leaders from followers. At para maging future leaders ng organization na to, kailangan natin may disiplina sa sarili. Parang ako dati, wala akong disiplina. Hindi ko sinira sa yung studies ko. Kasama sa pagdidisiplina ko sa sarili is, uh, you know, I made sure I was 30 minutes early sa lahat ng mga appointments ko. Kasi alam nyo, it's, it's a bad impression sa mga taong kamit mo eh. And tayo dapat as leaders, hindi tayo nalilate. Kasi we should have respect for each other's time. Speaker na yun, Coco. Ang yabang-yabang niya, ha? Kala mo kung sino magsalita. Alay, lalilakad natin. O, tingnan mo, ang dumi-dumi ng paa ko. Samaan mo nga ako sa CR. Ayun ako, ang dumi-dumi ng paa mo talaga. Ay! Ay! Nako! Hello, ko. Pasensya ka na, nasira ko. Hindi, hindi, okay lang, okay lang. Madali lang naman kumuha niyan, eh. Gwapo. Clean cut. Check. Ah, ikaw gumawa niyan? Oo, kami nung, kami nung team namin. Kami yung gumagawa ng mga backdrop dito pag may mga events. Artistic, ah, sige, bro. check. Sige, bro. Lagyan muna sa natin. Artistic, no? Gusto ko yun. Ha? Ang ah, ibig ko sabihin, 
Artistic ka. Hanga ako sa mga taong katulad mo. Gusto ko rin maging artistic. Dear love, ever since na-meet ko si Richard, lalo kong na-inspire maging active sa youth organization namin. Ngayon nga, kinukuha na rin ako para mag-host ng event ng org. Nakakakaba. Kailangan maging perfect ang first time hosting ko, lalo na't nanonood si Richard. Actually, more of you. Nako, more of you pala. Uh, Joey, ano bang more for ang sinasabi mo? Are you a fan of the Matrix? Uh, here to sing more of you, please welcome. Deep calls deep. Um, excuse me, it's deep calls to deep. Uh, kanina si Morpheus, gay naman si Johnny Depp. Ano ka ba sis? From Matrix to Pirates? Uh, tell me, nag-movie marathon ka ba kagabi? <laughs> Miss? Miss, anong nangyari sa'yo? Gusto ko mapag-isa. Hayaan mo muna ako. Gusto ko na naman maging magaling na hostik. Naturingan pa naman ako linguistic student. Tapos university scholar. Tapos mag-introduce na ng guest. Hindi ko pa kaya. Nakakahiyap. Ano mo, kawaway ang sarili mo. Masyado mo sinisisi. May iba ka mag-uwakat sa'yo. Tsaka, sa pagtingin din natin yan sa problema, may nakapagsabi sa akin dati na, hindi ka matatakas sa tigre pag iniisip mo na kuting lang din siya dati. At alam mo, sigurado ako walang nakapansin sa pagkakamuni mo kanina. Teka nga! So sinasabi mong I'm such a bad host, ganun? Kaya wala nakapansin kasi wala nakikinig sa akin? Hindi naman ibig mong sabihin? Ha? Uh, no, hindi yun ang ibig alam mo, mong sabihin. Alam mo, ang yabang-yabang mo talaga eh. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko nang mayabang ka na eh. Ano ikaw, magaling ka mag-host, ganun, magaling ka magsalita? Oh, oh. Ikaw na, ikaw na, ikaw Ika, na talaga. Bakit ikaw pa ang galit? Ikaw na nga ang tinutulungan eh. Tinutulungan? Eh, hindi mo nga ako natulungan eh. You just make me feel worse. Tigre, tigre, kuti. Diba si, ano yun? Si Nono yan? Diba? Naku, o nga. A ano? Alam mo, dito na lang tayo dumaan. O, kay o kaya doon? O Ayoko. kaya ikot tayo pa ganun? Ano man nangyayari sa'yo? Ayoko kung dumaan dyan. Ayoko kung dumaan doon. Ang layo pa. Punta tayong library. Eh, Ang layo kaya ha, guard. My gosh. Dito ka lang natakpan mo ko. Ayoko kung makita ako niyan. Baka mamaya awayin ako. Buli na naman ako. Ako, alam mo, dito lang tayo dumaan ko. Ayoko sa guys. Ang init ka na. Ang guard. Ang layo. Ayoko nga. Ayoko ko. Saan ang punta niyo? May kotse. Check. <laughs> Richard, sa library kami. Tamang tama, doon din ang daan ko. Sabay na kayo. Talaga? Sige. Dear love, habang tumatagal, lalo akong naniniwalang na kay Richard na ang lahat ng qualities na iniisip kong nasa sa'yo. Could it be? Ikaw at siya iisa? Ikain ka muna doon, oh. Ako muna dyan. Gentleman. Kind. Down to earth. Check, check, and check. Salamat. Oo nga pala, Joey. May gagawin ka pala bukas. Seven pa kasi yung tapos ng klase ko. Baka gusto mo kumain. Ah, wala naman. Sige. 
Sabi ng iba, masyado daw idealistic ang standards ko sa lalaki. Too good to be true. Pero sa nakikita ko ngayon, sure na akong nasa paligid ka lang, love. Joey? Ah, uh, Richard, bakit dito tayo nag-meet? Saan ba tayo kakain? Excited na ako eh. Ha? <laughs> eh, eh, dito lang tayo kakain eh. Nag-crave kasi ako eh. Natry mo na ba to? Tara, upo ka. Uh, okay. Siya ko, May. Hey, Sheila. Salamat sa pag-invite mo sa akin dito. Ay, hey, siya nga pala. Did, nabuksan mo na ba yung gift ko sa'yo? Actually, nabuksan ko na siya. Kaya nga kita gustong makausap. Um, mukhang masarap nga yung pagkain, no? Uh, may gusto ka pa bang iba? Ah, teka, hindi ko pa lang kwento. Joy! Joy, wait lang. Pwede ba tayo mag-usap? I like you. I really do. Pero, bilang kaibigan lang. Hindi kasi, nakababatang kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Sinubukan ko naman, eh to see you in a different way. Pero, wala talagi. Niyaya kitang kumain ngayon kasi gusto ko lang mag-hangout. Nag-enjoy akong kasama kita. Pero, yun lang yun. Sana, malinaw sa ating dalawa yun. Sana, maging magkaibigan pa rin tayo. Oo. Friends pa rin tayo. Ito nga pala. Ito. Mas mabuti kung ibibigay mo na lang yan sa babaeng mamahaling ka rin. Uh, <laughs> Oo naman. Eh, kuya, hanggang naman ang tingin ko sa'yo, Richard, eh. Buti naman kung ganun. O tara, kain na tayo. Alika, eto o, nagluluto ako ng pagkain. Ay, nako, yung mga kapatid mo, kung hindi pa kami bumisita, mukhang wala pang balak maghapunan. O. Oh. Joy? Joy, bakit? Ah, wala po, Nay. Gusto ko lang po kasi na makahanap din po ako kung ano pong meron kayo. Ah. Yung perfect partner po para sa akin. Paano po kung... Paano po kung hindi na siya dumating? O kaya... Wala po. Dear love, Nasasaktan ako ngayon at hirap maniwalang nandiyan ka. Pero tama si nanay. This is my first heartbreak at pwede may ilan pa akong maranasan bago kita mahanap. Ang mahalaga ay di ako sumuko. Kaya patuloy kitang hihintayin, mahal ko. Hi guys! Blackout muna tapos may video. Hi guys! Hello! Uh, guys, uh, I, want, I want you to meet Kuya Noel. He's a new campus missionary here. Graduate siya sa campus na to, as some of you may already know. What's up, guys? Uh, bro, naghahanda sila ng orientation program para sa mga freshmen. So, nang sa ganun, makaingdahan nyo rin tayo ng mga new members mga freshies. And, um, wait lang. Uh, Joey? Po? Ni co-host ka na ba? Ah, uh, yun nga po, Pastor. Eh, wala pa. Kasi si Rico po nagkasakit. Ay, ganun ba? Um, sige, sinuwel na lang. Total, magaling naman mga gusto eh. Bro, sama ka na sana na para may idea ko ng IRC meeting. Sige po. Joey. Sandali po, nawawala yung city. Um, sandali lang po, may technical problem lang po kami, so... Uh, actually, Joey, uh, napanood ko yung rehearsals nila kanina, so medyo kabisado ka na yung music nila. 
So guys, mga dancers, baka pwede itong maging music nyo. Pasensya na kasi first time ko ito ah. Joy, tulungan mo ko ah. Ikaw yung kasama ko mag-host kanina. Ang galing-galing mo. Alam mo kung ako lang yun, hindi ko yun maiisip. Alam mo, hindi. Matatawid mo rin yun kahit ikaw lang. Dati kasi, konting mali ko lang, nararatan na ako agad, iniiyak ko na. Pero ngayon, hindi ko na masyadong tinitignan yung kuting na parang... <laughs> parang tigre? Alam mo rin yung expression na yun? Alam mo, may nagsabi lang sa akin yan eh. Si... Ik ikaw si... No, no! Ano, tara na! Naghihintay na sila, Jerome. Baka mainit na yung mga yun. Ay, sige. Wala. Joy, muro na ako. at Kuya Noel pala iisa. Ba't ba di ko agad nakita yun? Ang laki kasi ng pinagbago niya. At ba't kaya ngayon, hindi na siya nakakainis para sa akin? Ang ginagawa mo? Ah, ito. Pero marakit. Maraming nagpapadurang sa akin ngayon. Magaling ka pala mag-drawing. Alam mo, course mo dati, Kuya? Fine arts. Artistic. Hmm. Kuya, mahilig ka rin magbasa? Yeah. Favorito kong writer itong si C.S. Lewis. Gusto rin niya si C.S. Lewis? Oh my gosh. Ah, uh, wala talaga kasi paborito ko rin siya eh. <laughs> uh. <laughs> Ang kasi na gumawa ng book. Akala mo, children's fancy lang, pero malalim ang sinasabi. Na habang tumatanda tayo, dumadami ang mga problema natin, di ba? Pero walang problema na ibibigay ang Diyos na hindi natin kaya. Kahit gaano kalaki ang problema, mas malaki ang Diyos sa kanila. Aba, parang alalim ang pinahuhugutan mo, Kuya. <laughs> well... Ako kasi yung inaasahan ng pamilya, kaya laging maraming problema. Uh, bakit? A ano nangyari sa mga magulang? Well, si Mama, minsan lang kumakita sa insurance. At yung Papa ko naman, may machine siya, pero hindi rin kumakita ng maayos. Kaya estudyante pa lang ako, rakatista na ako. Drawing, turo ng English sa mga Koreano, Actually, nagpaisip ko nga kung uh, magbibenta ako ng balot, taho. Kaya lang, ano, baka tumugin ako ng mga fans, eh. Ang hirap kasi pag artistahan yung mukha mo. Okay. <laughs> Buta yun. Pero awa ng Diyos, napagtapos ko yung sarili ko. Yung mga kapatid ko na lang. Kapag nakatapos na sila, alam mo, ako magiging pinakamasayang kuya sa buong mundo. Makakahinga ako ng malawag. Siguro, makakapag-missionary ako sa China pag nangyari. Dear love, I never thought na darating ang panahon hahanga ako kay Nono pero yun ang nangyayari ngayon. Natutuwa akong nagiging malapit kami sa isa't isa. Unang beses na nakita mo sila. Ano, maganda na eh. Pero habang tumatagal, pag nakita mo ng 
second, third, and fourth time. Parang, parang gumaganda sa paningin mo. Hmm. Parang first impressions. Ikaw nga dati, akala ko yabang-yabang mo eh. Feeling gwapo ka pa dun sa long hair mo, eh, hindi naman bagay. Oh. <laughs> Ikaw din kaya. Unang beses na nakita kita, nice but shoot. Ang ganda sana, kaya lang ang dumi ng paa mo. Ay, excuse me, no? May kwento kaya yun. Sobrang layo kasi ng bahay ng kaklase namin ni Coco. Nilakad lang namin yun papunta doon sa speech mo. Eh, isang beses lang kaya nangyari yun. Lagi naman ako naguhugas ng paa, no? Laging naman ako malinis yung paa ah, <laughs> Nagpapalusot ka pa. Hindi, o. Oh, tingnan mo pa. Tingnan mo pa yung paa ko. Tingnan mo ngayon. Oo, oh, patingin. Oh. Eh, pwede na. kita natin doon sa gallery? Imagination ko lang ba yun o nagkakailangan kayo? Iligawan ko siya dati. Well, uh, akala ko dati siya, no? Yung babaeng totoong para sa akin. Pero mali ako, eh. Pero minsan, Iniisip ko nga kung bakit ako naniniwala na may babae para sa akin. Na may dalawang tao na nakalaan para sa isa't isa. Kasi kung tutuusin, wala akong nakikita ng ebidensya na totoo yun eh. Yung peris ko nga, alam mo, disaster ang pagsasama nila. Eh, yung panliligaw ko kay Sheila, ganun din. Alam mo, huwag kang susuko. Dapat kahit anong mangyari, maniwala ka pa rin. Maniwala ka sa true love. Yun ang nagbibigay kulay sa pag-ibig. Yun ang nagbibigay meaning sa life. Kaya kung gusto mo ng ebidensya na ako, ipapakilala talaga kita sa parents ko. Sila talaga perfect couple sila. Mahal na mahal talaga nila yung isa't isa. Ay, gusto ko nga makuha ko anong meron sila eh. Yung nakikita mo talagang sobra nilang mahal yung isa't isa. Kaya sigurado ko, sigurado ko mahanap mo talaga. Nandiyan lang yan sa paligid. Sure ako dyan. So, ba't importante sa'yo na, na maniwala ako sa true love? Eh, an ano kasi, um, ah, importante para sa akin na importante para sa akin na maniwala yung lahat ng tao doon sa true love. O, oh, diba? Ano? Tao ka tao. Tao tayong lahat. Maniwala tayo sa true love. <laughs> Sige ah. Good night. Good night. Uwi ka na. Dear Princessa, habang nagsasalita si Joy kanina tungkol sa lalaking nakalaan para sa kanya, hindi ko naiwasang maisip na kung sino man siya ang swerte niya. Hindi ko naiwasang ipagdasal na, na sana ako na lang siya. Dear love, I never thought na darating ang panahon hahanga ako kay Nono, pero yun ang nangyayari ngayon. Kapag iniisip ko kung gaano mo minahal si Sheila, kung gaano ka pa rin kaapektado sa kanya, 
Parang di ako makahinga. Bakit ganun? Sarap naman ito. Wala. Masarap kasi pakinggan na sinasabi mo yung pangalan ko. Malalo na kung wala pang kakabit na kuya. Hindi kita matanggal sa isip ko. Hindi ako mapakali pag di kita kaharap. Pag nakikita naman kita, hindi na ako makagalaw. Gusto lang kitang pagmasdan. Hindi ko alam kung kailan ka tumigil na maging kuya nono sa isip ko at naging nono na lang. Hindi ko alam kung ba't ikaw na ang kinakausap ko sa utak ko, nono. Ganun pala yun. Sa isang iglap, pwedeng mayanig ang mundo mo. Ang pinaniniwalaan mo buong buhay mo. Gustong tumigil ng puso ko sa sakit at ikaw ang hinahanap ko, no? Alam kong ikaw lang ang makakapagpatahimik sa akin. Ikaw lang ang kailangan ko. Pasensyahin mo naman yung gift ko sa'yo. Salamat. Anong sabi na loob ko na? Hindi mo mabubuksan yung gift. Ano yan na? Nice yung si Kai. Anong ginagawa mo dito? Nawagan ako ni Jessica. Ikaw yan, anak. Proud na proud ako sa'yo. Excuse me. Kapal ang mukha niya pumunta dito pagkatapos ng ginawa niya sa amin. Anak, Joey. Tatay mo pa rin siya. Kung ano man ang problema rin ang nanay mo, anak ka pa rin niya at mahal ka pa rin niya. Mahal? 
Kung mahal ako ni tatay, hindi niya ako sasaktan. Hindi niya kami sasaktan, hindi niya sasaktan si nanay. Akala ko perfect kapo sila ni nanay. Akala ko perfect family kami. Mali pala ako. So, hindi mo lang ang buong kwento. Baka masyado mo lang hinuhus ka ng tatay mo. Ano bang ginagawa mo dito? Di ba dapat magkasama kayo ni Sheila? Si Sheila? Sigurado ako ang saya-saya mo ngayon. <laughs> Akala mo... Nagpa-drawing sa akin si Sheila para sa birthday ng kaibigan niya. Yun ang nakita mo. At oo, masaya ako dahil okay na kami eh. Pero bilang magkaibigan lang. Yun lang. Tsaka wala na akong nararamdaman para sa kanya. Hindi mo kailangan mag-explain na ano. Tsaka alam mo kung bakit kailangan ako mag-explain. Alam ko, nararamdaman mo rin ang nararamdaman ko. Nahanap na kita, mahal kong prinsesa. Pero saka ka naman lumalayo sa akin. Alam kong natatakot ka, nasasaktan, pero ako ang magiging matapang para sa atin. Diba ikaw yung... Ikaw yung romantic na naghahanap ng Mr. Perfect. Yan na siya, oh. Yung romantic gentleman mo. Pero... Pero, Joe, sa ginagawa mo, baka mo wala siya. Takot ako may pagkatiwala ang puso ko. Kahit sa'yo, Nono. Pero mahal kita. Mahal na mahal. No, hindi. Umuwi ka na. Joey. Joey. ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Alam kong ikaw na ang babaeng binigay ng Diyos para mahalin ko at alagaan. At sa pagdaan ng mga araw, lalo akong naging sigurado na iyon ang gusto kong gawin habang buhay.
Jo, ikaw ang prinsesa na matagal kong hinahanap. Magpapakasalya kayo? Uh, nay, nay, magpapakasal po kasi mahal namin po ang isa't isa. Pa, paano mo na matutupad yung iba mo pang mga pangarap kung magpapatali ka na agad? Nay? Magpapatali? Nay, kung makasalita po kayo, parang ang sama po ng ginagawa ko. Magpapakasal po ako sa taong mahal ko, Nay. Hindi pa dapat masaya ko kayo para sa akin? Joey, napakaganda ng kinabukasan mo. At malayo pa mararating mo. Huwag mo naman sayangin yun. Ang dahil lang sa pag-ibig na yan. Noong inimagine kong happy ending natin, masayang lahat ng tao para sa ating dalawa. Walang problema. Walang kahit anong hadlang. Si Joy po. Magandang gabi po. Pinaplano na namin yung kasal namin. May mga pinag-iisipan na kaming mga venues. Talaga ba sigurado na ko sa pinaplano nyo? Sinasabi ko lang naman dito kay Nono, Joey. Hindi nyo kailangan magmadali. Hindi madali mag-asawa. Sa sitwasyon ni Nono, hindi pa tapos mag-aaral mga kapatid niya. Kung magkakapamilya siya, paano na sila? Tay, please, wag na lang po natin pag-usapan ito sa harap ni Joey. Hindi. Kailangan mo rin ni Joey. Pero usapan na natin ito dati, di ba? Sinabi ko sa inyo, kahit may sarili na akong pamilya, kahit mag-aasawa na ako, hindi ko kayo pababayaan. Kahit kailan naman, sarili mo lang iniisip mo eh. Wala ang konsiderasyon. Alam niyo, ang laki ng sinakripisyo ko para sa pamilya natin. Lahat ng tungkulan na dapat kayo ang gumagawa, ako nga ang umako, hindi ba? Kanyan ka na magsalita, ha? Kaya niwa! Ginawa ko lahat para sa pamilya natin. Kahit kailan, hindi ako nagkulang sa pagbibigay sa inyo. Ngayon lang ako naging masaya. Ngayon lang. Ba't di niyo ako masuportahan, ha? Ba't di kayo maging masaya para sa akin? Uh, Joey, I I'm sorry. Hindi mo dapat nakita yun. Walang excuse para sa pamilya ko. Tama sila. Paano kung hindi pa dapat tayo magpakasal ngayon? Hindi dapat ganito eh. No, di ba dapat masaya tayo? Dapat perfect ang lahat. Pero bakit ganun? 
Kung talagang meant to be tayo magpakasal, hindi tayo magkakagulo ng ganito, no? So dahil lang may mga umaayaw, magdadalawang isip ka na? Dahil lang may pagsubok, iniisip mo na na hindi tayo ang meant to be para sa isa't isa. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Pero doon ka rin pupunta, Joy. Mahal kita. Mahal na mahal kita, no? Pero hindi yun kasiguraduhan na magiging masaya tayo. Hindi yun kasiguraduhan na hindi mo ako sasaktan, no? Alam mo, walang sigurado. Wala. Pero kung mahal mo ng isang tao, handa kang sumugal. Handa kang magtiwala. Kasi hindi mawawalang problema. Hindi. Lagi tayong susubukin. Lagi tayong matatakot. Pero kahit alam ko yun, handa akong maniwala na kahit anong mangyari, gagawin mo ang lahat para hindi ako masaktan. Handa akong isuko ang puso ko para sa'yo. Ikaw, Joey. Handa ka bang gawin yun? Handa ka bang maging matapang para sa ating dalawa? Gawa niya dito. Sinusubuan ko pa rin humingi ng tawad sa nanay mo. Tay, niloko niyo po si nanay. Pinagpalit niyo po siya sa ibang babae. Paano po niya kayo papatawarin? Nagkamali ako, Joey. Naging tanga ako. Tinapong ko ang pinakamalagang bagay sa buhay ko. Pinagsisisihan ko na yan. Sa tingin niyo po, tatanggapin kayo ulit ni nanay? Hindi, anak. Wala na akong karapatang hingin ulit ang pagmamahal niya. Pero anak, magpapakasakali ako. Na sana, na sana may natitira pang pagmamahal ang nanay mo para sa akin. Sana magawa niya pa rin patawarin ako. Hayang makabawi ako sa mga kasalanan ko sa kanya. Tay. Nang dahil po sa inyo, takot na po ako magtiwala sa lalaking mahal ko. Dahil po sa inyo, baka mawala na sa akin si Nuno. para sa akin si Nono. Huwag mo siyang parusahan nang dahil lang sa katangahan ko. Anak, mahal ka niya. At mahal mo siya. Hindi mo alam kung gaano kayo kaswerte na tagpuan niyo ang isa't isa. Ano man ang mangyari, anak. Kung mahalaga, Nagkaroon kayo ng panahon na magkasama. Nagkaroon kayo ng pagkakataon na mahalin at pasiyan ang isa't isa. Lala bang susuko mo lang yun? Oh, 
No, totoo ba? Magmi-missionary ka na sa China? No, tama ka. Tama ka. Hindi ko pinaglaban yung pag-ibig natin. Sana wag mong isipin na maliit lang ang pagmamahal ko para sa'yo. No, isang weak moment lang yun. Hindi ko na ulitin yun. Handa na ako maging matapang para sa ating dalawa. No, sana hindi pa huli ang lahat. Teka lang. Sino ba nagsabi sa'yo na pumunta ako sa China? Si Armand. Sinabi niya kay Ate Jessica. Bakit? Totoo ba? Hindi. Hindi? <laughs> si Ate Jessica talaga gusto niya ng sayang sa kasal natin. So... So, tuloy pa rin ang kasal natin? Um, no. Um... Matagal-tagal na rin ako nagsusulat dito sa mga journals ko. Para sa future husband ko. Pero... Pero hindi ko na kailangan yan eh. Dahil... Nasa harap ko na yung taong mahal ko. Yung pinapangarap ko, yung taong gusto kong makasama habang buhay. Wow. <laughs> Matagal na rin akong sumusulat dito para sa future wife ko. Pahalag ko rin ibigay ito sa'yo. para tayo na sumusulat sa isa't isa. <laughs> Di ba nga sabi ko sa'yo? Meant to be. I love you so much, no, no? Nakakatuwang isipin na kung kailan natanggap na namin hindi magiging ganun ka-perfect ang lahat para sa amin, doon naman naging maayos at perfect ang lahat. Natanggap rin ng aming mga pamilya ang aming pagpapakasal. At sa ngayon, ay masayang-masaya ako sa piling ng aking pinakamamahal na prinsesa. At kung may dumating man na pagsubok, hindi na ako natatakot. Dahil alam kong malalagpasan din namin yun. Basta't pinipili namin alagaan, Tanggapin at mahalin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Lubos na gumagalang, Nono no, no, and Joey. Ang tunay na pag-ibig ay higit pa sa dalawang pusong pinaglapit ng tadhana. Ito ay isang desisyon na magmahal, tumanggap at magpatawad sa kabila ng mga pagkukulang o kamalian ng ating minamahal. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi sa inyong lahat.